சாய்ஸ் உங்களை அன்புடம் வர வைக்கிறது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா மின்னியல் அப்படின்னு ஒரு சாப்டர் இருக்குது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மின்னியலுங்கிற சாப்டர் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த்தில் இருக்குது செவன்த்தில் இருக்கும் எயித்தில் இருக்கும் இந்த மின்னியலுங்கிற ஒரு சாப்டர் வந்து ரெண்டு பார்ட் ஆஃப் வீடியோவை கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் மின்னியல்னா ஒரு பேசிக் என்ன பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் என்ன மின்னியல்னா என்ன சொல்ல போகிறீங்க மின் ஓட்டம் மின் ஓட்டம் அப்புறம் என்ன அம்மீட்ரு இந்த வோல்ட் மீட்ரு அப்புறம் என்ன இருக்க போகுது மிஞ்சி போனால் அந்த கரண்ட்டு பக்க இணைப்பு தொடர் இணைப்பு இவ்வளோ தானே இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி பொதுவாக நம்ம நினைப்போம் ஆனால் யூனிக்னஸ்ஸாக ஒரு சில விஷயங்களை பார்க்காம போனோம்னா அங்கே ஏழு இருக்கா இல்லை மைனஸ் எட்டு இருக்கா இல்லை மைனஸ் ஒம்பது வருமா இல்லை இந்த கணக்கு கேட்டால் எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் அங்கே போய் நம்ம வந்து கோட்டை விட்டுறக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல தெளிவாக இருக்கணும் ஸோ இன்றைக்கி ஷார்ட் கட் அப்படிங்கிற வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற சாப்டர் மின்னியல் உண்மையாகவே இந்தியாவில் எப்போ லைட் ஏறி ஆரம்பிச்சிச்சு இல்லை நியூயார்க்கில் எப்போ லைட் ஆரம்பிச்சிச்சு எப்போ கரண்ட்டு கிடச்சிச்சு யார் கண்டுபிடிச்சோ அப்படிங்கிற விஷயத்தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ உள்ளே போவோம் வாங்க மின்னியல் மின்னியலுங்கிறது ஸோ இம்பார்ட்டன்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும்தான் இப்போ ஷார்ட் கட்டில் சொல்ல போகிறோம் நல்லா கவனிச்சுக்காங்க மின்னியலுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அனல் மின் மூலமாக நமக்கு மின்சாரம் எப்படிலாம் கிடச்சிச்சு பொதுவாக மின்சாரம் எப்படிலாம் கிடைக்கும் ஒரு சோர்ஸ் வேணும் இப்போ வந்து ஒரு டேமுக்கு போகிறோம் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா டர்பேனை வந்து தண்ணி அப்படியே ஃபாஸ்ட்டாக விழுந்து அந்த டர்பேனை வந்து சுத்தம் அதன் மூலமாக நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஸோ மின்சாரம் கிடச்சிச்சு இல்லை அனல் மின் நிலையம் போகிறோம் அனல் மின் நிலையத்தில் போனீங்கன்னா விறகு அல்லது பெட்ரோல் டீசல் எண்ணத்தையாவது போட்டு எரித்து அந்த தண்ணியை கொதிக்க விட்டு அந்த தண்ணி கொதிக்கிற தண்ணியில் அந்த டர்பைன் சுற்றி அப்படி மின்சாரம் தயாரிச்சுருக்கோம் சரி அணு மின் நிலையத்துக்கு போவோம் அணு மின் நிலையத்துக்கு போனால் அங்கேயும் அதே நீரை அணு அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஏன்னா சீக்கிரம் நிறையா தயாரிக்கலாங்கிறதுக்காக அளவு கொஞ்சம் கூட கிடைக்கும் அதிகமாக கிடைக்கும் ஸோ அதுங்கேயும் இது பண்ணி டர்பைன் அப்படிலாம் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஸோ யூஸ் பண்ணி நிறைய தயாரிச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் ஸோ அந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு இடங்களில் நமக்கு சோர்ஸ் வந்து நிறையா கிடைக்குது ஸோ இது எல்லாமே மின்சாரம் கிடைக்கக்கூடிய சோர்ஸ் தான் அப்புறம் காற்றாலை இருக்குது அங்கேயும் டர்பைன் தான் டர்பைனை சுற்றி விட்டால் அது காத்தாடி சுற்றும் போது டர்பைன் மூலமாக நமக்கு என்ன ஆகும் மின்சாரம் தயாரிக்குது ஸோ எல்லாமே இதெல்லாம் சோர்ஸ் தான் மின்சாரம் கிடைக்கிறதுக்கு இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதை தாண்டி என்னென்னா கொஸ்டின் பேஸ்டு நம்ம போகும்போது இப்போ மின்னியல்னா மின்கலம் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் மின் களம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் மின்கலத்தை எப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னா மூணாக பிரிக்கிறாங்க முதன்மை மின்கலம் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா துணை மின்கலம் அதுக்கப்புறம் என்ன இணைப்பு கம்பி அது என்ன முதன்மை மின்கலம் அப்படின்னா பேட்ரி தாங்க இப்போ நம்ம வீட்டில் பேட்ரி இருக்குல்ல ஒன்ஸ் ஆல்ரெடி அதில் வந்து வேதிவினை மூலமாக நமக்கு மின்சாரம் கிடைக்கும் அது ஆக்சுவலாக இதுதான் விஷயம் வேதிவினை மூலமாக மின்சாரம் கிடைக்கும் ஒன்ஸ் ஒரு இடம் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற பேட்ரி நம்ம இந்த இந்த பேட்ரி அந்த பேட்ரி எல்லாமே இதெல்லாம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா முதன்மை மின்கலம் அப்போ துணை மின்கலம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்ம லேப்டாப் சார்ஜர் நம்ம மொபைல் சார்ஜர் ஏன்னா சார்ஜ் ஏற்றி லாங் லைஃபாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் அது வந்து துணை மின்கலம் அப்போ நமக்கு பெஸ்ட்டு எதுனா இப்போதைக்கு பேட்ரி ஈட்டிலாம் எல்லாம் போயிடுச்சு நிறையா பக்கம் அப்போ முதன்மை மின்கலம் போயிடுச்சு இப்போதைக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இப்போ செல்லில் யூஸ் பண்ணுறதுலாம் துணை மின்கலம் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இது கான்செப்ட் தெரிஞ்சுக்காங்க பக்க இணைப்புகள்ங்கிறது கரண்ட்டு மூலமாக நம்ம வீட்டில் இருப்போம் கரண்ட்டு மூலமாக அந்த கரண்ட்டு எடுக்கிறோம்ல அதெல்லாம் பக்க இணைப்புகள் ஸோ இது மூணு கான்செப்ட் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மின் சுற்று இருக்குது பார்த்திங்களா வயர் இருக்குல்ல இப்போ லைட் எரியுது ஒரு வயர் இப்படி போகுதான் அது போய் பார்த்திங்கன்னா அந்த சுவிட்ச் பாக்ஸுக்கு முன்னாடி மூடிய நிலையில் இருந்தால் என்ன திறந்த நிலையில் இருந்தால் என்ன அப்படிங்கிறாங்க திறந்த நிலையில் இருந்தால் ஆஃப் ஆகிருக்கு மூடிய நிலையில்னா ஆன் ஆகிருக்குன்னு பார்த்துருப்போம் ஒரு பிக்சர் அந்த வயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கனெக்ட் ஆகிருந்துச்சுன்னா ஆன் ஆகிருக்குங்க இப்படி ஓப்பன் ஆகிருந்துச்சுன்னா இதாக இருக்குங்க நம்ம அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா திறந்த நிலை மூடிய நிலைங்கிறாங்க திறந்த நிலை அப்படின்னா ஆஃபில் இருக்கும் இதாக இருந்துச்சுன்னா மூடிய நிலை இருக்குன்னு பொதுவாக பார்த்துருப்போம் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மூணு வகை எளிய மின் சுற்று மொத்தம் மூணாக பிரிச்சுருக்காங்க இந்த பிக்சர் நீங்கள் சைடில் பார்த்துட்டு தான் இருக்கீங்க எளிய மின் சுற்று நீங்கள் அது அதனால தான் பிக்சரை வச்சு தான் நடத்துகிறேன் மொத்தமே ஒரு பத்து கான்செப்ட் தான் எளிய மின் சுற்று தொடர் இணைப்பு பக்க இணைப்பு மொத்தம் மூணு இருக்குது எளிய மின் சுற்று அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரே ஒரு லைட்டு அப்படி லைன் கொடுத்து ஒரு பேட்ரி அதனால் தொடர் இணைப்புனா மூணு லைட்டு ஒரு பேட்ரி அதுக்கப்புறம் என்ன பக்க இணைப்புனா கனெக்
தாமஸ் வால் எடிசனை பற்றி ஒரு கதையே இருக்குது அது இப்போ பார்க்க போகுது சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இதில் அறிந்து கொள்வோம்னு ஒரு பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க பிப்ரவரி பதினொன்றாந்தேதி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முதல் அக்டோபர் சாரி அக்டோபர் பதினெட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தொன்று வரை ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட பொருள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கிறாங்க இதை நம்ம ஜஸ்ட் ரீடிங் மெயின்ட் என்ன பண்ணிடுவோம் போயிடுவோம் ஷார்ட்கட் யாவும் வச்சுக்காங்க மனுஷன் என்ன பண்ணியிருக்காரு பிப்ரவரி மாதம் ஒவ்வொன்றா கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அதான் பிப்ரவரி பதினொன்று பிப்ரவரி பதினொன்று அதே மாதிரி நமக்கு சுதந்திரம் கிடச்சது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருக்கலாம் ஆனால் அந்த வெளிச்சம் மூலமாக நமக்கு சுதந்திரம் கிடச்சது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அதான் ஸோ நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரைட்டாக நம்ம சுதந்திரம் வாங்கினா நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடினு ஆக வச்சுக்காங்க இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு அது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ஏழு அது யாவும் வச்சுக்காங்க பிப்ரவரி பதினொன்று ரைட் அவ்வளோதான் ஸோ முப்பத்தொன்று வரைக்கும் ரீசெண்டாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தொன்று காந்தி என்ட்ரானார் பார்த்தீங்களா காந்தி என்ட்ரானது இருபதில் என்ட்ராயிருப்பார் அதுக்கப்புறம் திரும்ப முப்பது டு முப்பத்தொன்று என்ட்ராயிருப்பார் அந்த பீரியட் வரைக்கும் சுதந்திரம் வாங்கினது அந்த நூறு வருஷம் முன்னாடி நல்ல யாவும் வச்சா ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ இது ஃபுல்லாக ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட பொருள்கள் ஃபுல்லாக கண்டுபிடிச்சிருந்துருக்காரு ரைட்டு இந்த மின்கலம் அப்படிங்கிற விஷயத்த நான் பார்த்தோம் இந்த மின்கலம் இப்போ நான் நடத்துகிற பாடத்துக்கான பிடிஎஃப் கீழே இருக்குது டிஸ்கிரிப்ஷனில் எடுத்துக்கலாம் ரைட் மின்கலம் அப்படிங்கிறது யார் தான் சார் கண்டுபிடிச்சா மைக்கிள் பாரடே அப்படிங்கிறோம் அந்த மைக்கிள் பாரடே அப்படிங்கிறவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குட்டி கதை கொடுத்துருப்பாங்க நமக்கு அது தேவையா தேவையில்லையாங்கிறத விட ஸோ அவருடைய கஷ்டத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டிய அவசியத்தில் இருக்கும் ஏன்னா அவங்க வீட்டில் அவங்க அம்மா வந்து உணவு கொடுத்து விடும்போதே எந்திரா ஒரு வாரத்துக்கு சாப்பாடு வச்சுக்க அப்படின்னு கொடுப்பாங்களா அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிடணுங்கிறத இன்டெரக்டாக சொல்லுவாங்களாம் அந்தளவுக்கு கஷ்டப்பட்டு வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தவர் அவர் திடீர்னு என்ன பண்ணுறாருனா ஒரு சில இந்த புத்தகம் பைண்டிங் பண்ணுற கடைக்கு போவார் வேலை பார்ப்பார் அங்கே அந்த புத்தகத்தை படித்து பார்ப்பார் அப்புறம் ஒரு அறிஞர் பேசுவார் அவர்கிட்ட போய் வரேன்னா ஒன்று வரும் ஆக்சிடெண்டாக சேருவார் அதன் மூலமாக இந்த மின்கலத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அவருக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பு கிடைக்கும் இதுதான் ஷார்ட்டான ஒரு விஷயம் வாய்ப்புகளை சரியாக பயன்படுத்திக்கிட்டார் அதான் மைக்கிள் பாரடே பொதுவாக சயின்டிஸ்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு கஷ்டப்பட்டு தான் சில விஷயங்களை வந்து பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டும் கூட அந்த உதவியாளராக சேர்ந்தார் பார்த்தீங்களா அந்த உதவியாளராக சேர்த்துக்கிட்டார்ல அவர்கிட்ட கூட கேட்பாங்க எதுக்குங்க இந்த பையனை போய் கூட வச்சுருக்கீங்க ஏய் அவர் நல்ல டேலண்ட்டியா அப்படின்னு சொல்லி ஸோ கரெக்டாக கணிச்சு தான் கூட வச்சுருந்துருப்பார் ஸோ அதான் மைக்கிள் பாரடே தான் மின்கலத்தை வந்து கண்டுபிடிச்சார் ரைட் ஸோ இது ஃபுல்லாக பார்த்ததில் ஒரு கான்செப்ட் மின்கலம்னா என்னன்னு பார்த்தோம் மின்கலம்னா என்னன்னு பார்த்தோம் துணை மின்கலம்னா என்னன்னு பார்த்தோம் முதன்மை மின்கலம்னா என்னென்னு பார்த்தோம் பக்க இணைப்புனா என்னென்னு பார்த்தோம் தாமஸ் ஆல்வா எடிசனுடைய அந்த மொத்த டூரிஷனில் எவ்வளோ பொருள்கள் கண்டுபிடிச்சாருன்னு பார்த்தோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா திரும்ப இது கொஞ்சம் லெவல் அப்படி கொஞ்சம் முதல் சிக்ஸ்த் புக்கில் இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் பார்த்தோம் இப்போ செவன்த் புக்கில் இருக்கிற விஷயம் பார்க்குறோம் தாமஸ் ஆல்வா எடிஷன் அப்படிங்கிறத தாண்டி பொதுவாக அந்த மின்சாரங்கிறது எப்போ தான் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே என்ட்ராச்சு இப்போ இந்தியாவில் எப்போ லைட் இருந்துச்சு நியூயார்க்கில் எப்போ லைட் இருந்துச்சுன்னா ஆக்சுவலாக நியூயார்க் நகரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு ஒன் எயிட் எயிட் டூ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ரெண்டில் தான் அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அதிசய நிகழ்வுனா கிட்டத்தட்ட ஒன்பதாயிரம் வீடுகளில் பதினாலாயிரம் விளக்குகள் இருந்துச்சா ஒன்பதாயிரம் வீடுகளில் பதினாலாயிரம் விளக்குகள் இருந்துச்சா அதுக்கு காரணம் யார் தான் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் தான் ரைட்டாக ஒரு பல்புன்னு எடுத்துக்காங்க வே விளக்கு பல்புக்கு பின்னாடி பாருங்கள் வே அந்த பட்டன் மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்க ரெண்டு தானே இருக்கும் அப்போ அதான் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு அதை யாவும் வச்சுக்காங்க ஒரு பல்ப் எடுத்தால் அந்த அடியில் ரெண்டு இருக்கும் அதை யாவும் வச்சுக்காங்க இந்தியாவில் எப்போ வந்து இந்தியாவில் அப்படிங்கிறத தாண்டி மெயினாக மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா முதன் முதல் ஆமாம் இந்தியாவில் தான் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் சார் இது எப்படி சார் யாவும் வச்சுக்கலாம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொம்பதுனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துக்கு மொத வருஷம் கரெக்டாக பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துக்கு மொதல் வருஷம் மின்சார மொதல் முறை இந்தியாவில் வருது அப்போ அதுக்கு முன்னாடி போல் இருட்டில் தான் வாழ்ந்துருந்துருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா சொல்ல இருட்டில் தான் வாழ்ந்துருக்காங்க இந்தியாவில் பொறுத்தளவுக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் தான் ப மின்சாரம் வந்து பயன்பாட்டுக்கு வந்துச்சு அதில் ரொம்ப முக்கியம் ஏப்ரல் பதினேழில் அனல் மின் நிலையம் எங்கேன்னா கல்கத்தாவில் ஆரம்பித்தாங்க ஏன்னா கல்கத்தா தான் ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவில் வெள்ளக்காரவங்க வந்ததும் சரி எல்லாரும் போனதும் சரி எல்லாருமே தங்குனா கல்கத்தா தான் எல்லாருக்கும் தெரியும் ரைட்டாங்க ரைட் அடுத்தது என்னென்னா சென்னையில் எப்பப்பா கரண்ட் வந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் அதுக்கப்புறம் அப்படியே சென்னையில் எந்த இடத
அந்த சுவிட்சு போடுற பாருங்க அதான் மின்னோட்டம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் ஒரு புரியுறதுக்காக சொல்கிறேன் அப்போ மின்னோட்டம் தான் ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் தான் மின்னோட்டம் அப்போ மின்னோட்டம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மின்னோட்டம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா கூலும் என்ற அழகாக அழைக்கப்படுது கூலும் ஒரு மின்னோட்டம்னா என்ன அது மின்னூட்டம் அப்படின்னா என்ன அது கூலும் உண்மையாகவே நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தது என்னது கூழ் தான் இந்த கூழ் சாப்பிட்டா உடம்புக்கு அப்படியே மின்னூட்டம் கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் மின் ஓட்டம் கொடுத்த மாதிரி இருக்காது மின் ஊட்டம் கொடுத்த ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு ஊட்டம் அதான் கூலும் யா வச்சுக்காங்க ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருந்தாலும் ஷார்ட்கட்டுக்காக சொல்கிறேன் ரைட்டாங்க இதோட அளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் டூ இன்ட்டு பத்தின் அடுக்கு பதினெட்டுன்னு இருக்கும் ஏன்னா அந்த பதினெட்டுனா ஜீரோ 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 அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ இது எப்படி யாவது வச்சுக்கலாம்னா ஆறு புள்ளி டூ ஃபோர் டூனா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டான் எலக்ட்ரானுக்கு சம்மந்தம் அந்த கூலும் எப்படி ஆக வச்சுக்கணும்னா ஒன்றுமே இல்லை ஆக்சுவலாக வந்து என்ன ஆறு புள்ளினா அந்த கூல் இருக்குது பார்த்தீங்களா கூல் அந்த கூல் வந்து ஒரு ஆறுரூவா ரேட்டு அவ்வளோதான் கூல் வந்து எவ்வளோ வே ஆறுரூவா வெறும் ஆறுரூவா தான் ரேட்டு நம்ம என்ன செய்கிறோம் இப்போ ரீசெண்டாக பத்து ரூபாய்க்கு குடிக்கிறோம் ரைட்டா முன்னாடி ஆறு ஒன் மணிக்கு குடித்தோம் அப்போ மூணு பேர் சேர்ந்து குடித்தா மூவார பதினெட்டு அப்போ ஒரு கூலும் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா கூழ் கடைக்கு அப்போ மூணு பேர் போய் சேர்ந்து குடித்தாங்க மூவார பதினெட்டு அந்த ஓரமாக பதினெட்டு இருக்குது பாருங்கள் அதே மாதிரி பத்து ரூபா கூழ் இன்றைக்கி வந்து கூழ் குடிக்கிறோம் பத்து ரூபான்னு கூழ் குடிக்கிறோம் அப்போ ஆறு புள்ளி யாவும் இருக்கா பத்து யாவும் இருக்கா பதினெட்டு யாவும் இருக்கா இப்படி யாவும் வச்சுக்கலாம் சார் கான்செப்ட் ரீதியாக எப்படி வந்துச்சோ ஷார்ட்கட்டை மைண்டில் வச்சுக்காங்க எக்ஸாம் ஆளுக்கு போனால் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் ஒன்றும் இல்லை இன்னொரு ரெண்டு நிமிஷம் காத்திருந்தீங்கன்னா லவ் யூக்கும் ஐ லவ் யூக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்டுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறீங்க அந்த லவ் யூனா என்ன ஐ லவ் யூனா என்னங்கிறத வச்சு இந்த இந்த கான்செப்ட் மின்னோட்டம் மின்னோட்டத்தை கூட ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் நமக்கு எப்படி புரியுதோ நம்ம அப்படி புரிஞ்சுக்கிறது தான் நல்லது ரைட்டாங்க அப்போ பாருங்கள் ஆறு புள்ளி டூ ஃபோர் டூ இன்ட்டு பத்து பதினெட்டு அப்போ கூலும் இது மின்னூட்டம் இதுக்கு சிம்பிள்ஸ் என்ன சொல்கிறோம்னா கியூ என்ற எழுத்தால் குறிக்கப்படுகிறது கியூ மின்னோட்டம்னா குயிக்காக சுவிட்சாக போடு அப்படிங்கிற மாதிரி கியூ அப்படிங்கிற வார்த்தையை குறிக்கிறோம் அடுத்தது மின் ஓட்டம் அதான் சொல்கிறேன் மின்னூட்டத்தின் ஓட்டமே மின் ஓட்டம் செகண்ட்ரி ஸ்டேஜ் மின்னோட்டம் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா அதோடய குறியீடு பார்த்திங்கன்னா ஐ மின்னோட்டத்தின் குறியீடு என்ன அது ஐ ஏன்னா கரண்ட் போய்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிற கான்செப்டில் அப்போ இதோட அழகு என்னென்னா ஆம்பியர் இதோட அழகு என்னது ஆம்பியர் ஆல்ரெடி தெரியும் மின்னூட்டம்னா கூலும் மின்னோட்டம்னா ஆம்பியர் அப்படின்னு சொல்கிறான் ஆம்பியர் இதோட ஃபார்முலா நீங்கள் பார்த்துட்டு தான் இருக்கீங்க ஆம்பியர் என்ன சொல் ஐ ஆம்பியர்னா ஏன்னு தான் சொல்லுவான் ஆனால் அந்த ஃபார்முலா அடிப்படையில் ஐன்னு சொல்லி குறிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஐ சீக்வல் டு கியூ பை டி அந்த கியூனா மின்னூட்டம் அந்த டீனா நேரம் டீனா டைம் சொல்கிறோம்ல அவ்வளோதான் இப்போ ஆக்சுவலாக சயின்ஸில் எது வந்தாலும் சரி ஏதாவது ஒன்று வகுத்து போடு இல்லாட்டி பெருக்கி போடுங்கிற கான்செப்டில் தான் இருக்கும் அதன் அடிப்படையில் ஒரு சம்மு பார்த்துறோம் இந்த பாருங்கள் தீர்க்கப்பட்ட கணக்கு அப்படிங்கிற சம் பாருங்கள் இந்த கணக்கில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா முப்பது கூழும் மின்னூட்டமானது ரெண்டு நிமிட திருக்கு பாய்ந்தால் இப்போ என்ன கேட்குறாங்க முப்பது கூழும் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ கியூ தான் முப்பது ரைட்டு கிடச்சிருச்சு கீழே இருக்கிற அளவு டீ டீங்கிறது ரெண்டு நிமிஷம் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ரெண்டு நிமிஷமாக எடுத்துக்கணுமா நொடியல் எடுத்துக்கணும்னா இங்கே முன்னாடியே சயின்ஸோட கான்செப்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மின்னூட்டங்கிறத நிமிடங்களாக எடுத்துக்கிறோம் நொடியல் அந்த நொடிகள் தான் ஏன்னா இப்போ சுவிட்சு போடுறோம் ஒரு நிமிஷம் ஆகும் அவ்வளோதான் ஒரு செகண்டில் சுவிட்சு போட்டுருவோம் அந்த அடிப்படை தான் நொடிகளாக மாற்றணும் அப்போ அந்த இரண்டு நிமிடங்களில் நொடிகளாக மாற்றினா நூற்றி இருபது நொடிகள் அப்போ அந்த நூற்றி இருபதையும் அந்த முப்பதையும் அந்த நூற்றி இருபதையும் முப்பதையும் நம்ம வந்து வகுத்து போட்டோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆம்பியர்னு வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் சொல்லி அதோட அளவுகள் இவ்வளோ தான் வரும் ரைட்டாங்க அப்போ ஆம்பியர் ஏன்னா மின்னூட்டம் மின்னோட்டம் அப்படிங்கிறதுனால ரைட் நெக்ஸ்ட்டு பார்ப்போம் மரபு மின்னோட்டம் எலக்ட்ரான் மின்னோட்டம் அப்படின்னா என்ன மரபுனா என்ன எலக்ட்ரான்னா என்னான்னு கேட்குறாங்க மரபுனா என்ன எலக்ட்ரான்னா என்னான்னு கேட்குறாங்க பாருங்க அந்த காலத்தில் நம்ம தெரு இந்த சாதாரண விளக்கு வச்சுருந்தோம் இன்றைக்கி எலக்ட்ரான் வச்சுருக்கோம் அப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எலக்ட்ரான் கண்டுபிடிப்பதற்கு முன்னாடி இருந்தது மரபு மின்னோட்டம் அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதுக்கு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது எலக்ட்ரான் கண்டுபிடிச்ச பின்னாடி இருக்கிறது இப்போ எலக்ட்ரான் ஓட்டம்ங்கிறாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை பெரிய விஷயம் இல்லை சாதாரண விஷயம் இதை நம்ம அங்கே போய் பெருசாக பார்க்கக்கூடாது எக்ஸாம் இல்லை நீங்கள் புக் பேக் இதில் ஒன்று அடுப்பி அடித்து பாருங்கள் நான் சொன்னோன்னே அது உங்களுக்கே ஏன் இவ்வளோ தூரம் சொன்னேன் உங்களுக்கு தெரியும் அடுத்தது ஆம்பியர்லேயே பொதுவாக ஆம்பியர்னு பார்த்தோம் அ
அப்படிங்கிறப்ப இது மொத்தம் ஆறு அவ்வளோதான் அப்போ மில்லின் வந்தால் என்னென்னு தெரியும் மைக்ரோன் வந்தால் என்னென்னு தெரியும் ரைட்டாக அடுத்து பார்ப்போம் ஒரு சம்மு ஒரு சம்மு பார்ப்போம் ஒரு சுற்றின் வழியே ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ ஏ மின்னோட்டம் அப்படின்னாலே ஸோ இது ஆம்பியரில் மைக்ரோ ஆம்பியர் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் மைக்ரோனாலே என்ன நம்பர் வருது மைனஸ் ஆறு வருதா ஸோ அப்போ புள்ளிக்கு அப்புறம் இங்கே என்ன ஸ்தானம் இருக்குது மூணு ஸ்தானம் இருக்கா அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கணக்கை இதன்படி அடிப்படை இல்லாமல் ஆன்சர் வந்து ரெண்டாயிரம் அந்த புள்ளிக்கு அப்புறம் மூணு ஸ்தானம் இருக்குது ஸோ அங்கிட்ட ஆறுங்கிறனால ஒரு மூணு ஸ்தானத்தை கட் பண்ணால் மூணு ஜீரோ தான் வரும் ரெண்டாயிரம் தான் ஆன்சர் அப்போ நாலு ஸ்தானம் இருந்தால் கான்சர்ட் படி பாருங்கள் இந்த கணக்கை நல்லா பாருங்கள் புக்கில் போய் பாருங்கள் நான் சொல்கிறது ஈஸியாக புரியும் ரைட்டா ஏன்னா அந்த மைனஸ் ஆறாக மைனஸ் மூணான்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாலே கணக்கோட ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் புள்ளிக்கு அப்புறம் இங்கே மூணு ஸ்தானம் இருக்குது அப்போ ஜீரோ ஜீரோ டூ என்ன வரும்னா அங்கே ஆறுன்னு இருக்குது ஆறில் மூணு போச்சுன்னா மிச்சம் மூணு கன்வெர்ட் பண்ணால் ஸோ ரெண்டாயிரம் இந்த கான்செப்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் போர்டிலேருந்தே எழுதி சொல்லியிருக்கலாம் பிக்சர் காமிக்கிறனால அது சொல்ல முடியல ரைட் இதுதான் தீர்க்கப்பட்ட கணக்குகள் எந்த கணக்குகள் இந்த வட்டம் செஞ்சு போடணும் சும்மா சும்மா வேடிக்கை பார்த்துட்டுலாம் போகக்கூடாது அடுத்து இது வரைக்கும் மின் நூட்டம் மின் ஓட்டம் பார்த்தோம் அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மின்னழுத்த வேறுபாடு மின்னழுத்த வேறுபாடு அதோடய எஸ்ஐ அழகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வோல்ட்டு இப்போ தான்ப்பா கான்செப்ட் வரோம் கூழு முடிச்சிட்டான் மின் ஊட்டத்துக்கு அதுக்கப்புறம் நான் ஆம்பியர் முடிச்சிட்டான் மின் ஓட்டத்துக்கு இப்போ தான் என்ன மின் அழுத்த வேறுபாடு வேறுபாடு வந்தால் தான் வோல்ட் வேறுபாடு வந்தால் தான் என்னது வோல்ட்டு இந்த வோல்ட் மீட்டர் அப்படிங்கிறத வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் வோல்ட் மீட்டர்னால் ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு வோல்ட் மீட்டரில் கணக்கிடும் போது தொடர் இணைப்பாக இருக்கணும் அது அழகாக அந்த ஒரு பாயிண்ட் போட்டிருப்பாங்க புக்கில் பாருங்கள் அதாவது இப்படி தொடர் இணைப்புன்னா அந்த தொடர்ந்து ஒரு இணைப்பு இருக்குல்ல அப்படி தான் இருக்கணுமா தவிர வேறு இணைப்பில் இருந்தக்கூடாது வோல்ட் மீட்டரில் கணக்கிடும் போது தொடர் இணைப்பாக இருக்கணும் அடுத்து மின் கடத்தும் திறன் மின் தடை எண் ரெண்டு இருக்குங்க மின் கடத்தும் திறன் என்ன மின் தடை என்ன என்ன மின் கடத்தும் திறனை எப்படி குறிக்கலாம்னா சிம்பிள்ஸில் சிக்மா இந்த அட்டு மாதிரி இந்த இப்படி இருக்கும் அதை சிக்மான்னு குறிக்கலாம் அதே மின் தடை என்ன எப்படி குறிக்கலாம்னா இந்த பி மாதிரி இருக்கும் அதை ரோன்னு சொல்கிறோம் அப்போ சிக்மா ரோ சிக்மா ரோ ரைட் ஃபஸ்ட் எடுத்து மின் கடத்து திறன் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அப்போ சிக்மாங்கிற ஒரு கிரேக்க எழுத்தால் குறிக்கிறாங்க அதோடைய அளவு பார்த்தீங்கன்னா சீமன்ஸ் பை மீட்டர் அப்போ என்ன சொல்லணும் மின் கடத்து திறனா சீமன்ஸ் பை மீட்டர் அதாவது எஸ் பை எம்னு நீங்கள் செகண்ட் பெர் மீட்டர்னு நினைப்பீங்க அது சீமன்ஸ் பெர் மீட்டர் அப்படிங்கிறது தான் இது வந்து என்னென்னா மின் கடத்து திறன் இதை வந்து சிக்மா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா சிக்மா அப்படிங்கிறத சினிமான்னு வைங்க இங்கே சீமன்ஸுங்கிறதையும் சினிமான்னு வைங்க கான்செப்ட் ரீ ரீதியாக வரும் அதான் சிக்மாங்கிறது அடுத்து மின் தடை எண் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ரோன்னு சொல்கிறான் அதான் ஓம் ஓம் அப்படிங்கிறது தான் என்னது மின் தடை இப்போ ஒன்றும் இல்லை நம்ம ரோட்டில் போயிட்டே இருக்கோம் திடீர்னு க வயர் கம்பி வந்து அருந்து நம்ம மேலே விழுந்துகிட்டு இருக்கு அப்போ அந்த இடத்துல ஓம் சொல்லுங்கள் டக்குன்னு மின் தடை இதாகி நம்ம மேலே வெறும் வயர் தான் விழுகும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் தான் ஸோ மின் தடை என்னன்னு சொல்கிறோம் ஸோ ரோ அந்த சிம்பிள்ஸ் பேர் ரோ அப்போ மின் தடைக்கு என்னென்னா ஓம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓம் மீட்டர்னு சொல்கிறோம்ல ஓம்னு சொல்கிறோம் ரைட் இப்போ என்னென்னா ஒரு பாக்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இதுக்கு ஷார்ட்கட் தேவைப்படும் கண்டிப்பான முறையில் இது பார்க்குறதுக்கு ஈஸி தான் எல்லோரும் சொல்லிட்டு போயிடலாம் முக்கியமானது எழுதிட்டு போங்கண்ணே பட் அதை அந்த அழுத்தம் அதை சொல்லணும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இன்னும் எத்தனை பிக்சர்னா லாஸ்ட் ரெண்டே ரெண்டு பிக்சர் பார்க்க போகிறோம் ரைட் இந்த பிக்சரில் என்னென்னா ஃபஸ்ட் எடுத்துனா பார்த்துருங்க மின் தடை எண்ணு மின் கடத்து திறன் இந்த ரெண்டையும் பிரிச்சுருக்காங்க மின் தடை எண்ணு மின் கடத்து திறன் இந்த நல்லா பாருங்கள் வெள்ளி தாமிரம் துண்டாக்கப்பட்ட தாமிரம் அலுமினியம் இப்போ வெள்ளி இருக்குது தாமிரம் துண்டாக்கப்பட்ட தாமிரம் அலுமினியம் இருக்குது மொத்தம் நாலு இருக்குது நமக்கு தெரிஞ்சு தாமிரத்தை ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க கீழே அலுமினியம் இருக்குது மேலே வெள்ளி இருக்குது ரைட்டாக இப்போ என்னென்னா மின் தடை எண் அப்படின்னா அந்த கடைசியில் இருக்கிற டிஜிட் ஃபுல்லாக பாருங்கள் பத்து மைனஸ் எட்டு மைனஸ் எட்டு மைனஸ் எட்டுன்னே இருக்கும் அதே மின் கடத்து திறன் இருக்குல்ல மின் கடத்து திறன் அதில் போய் வருங்க பத்துக்கு மேலே ஏழு ஏழுன்னு இருக்கும் அப்போ அந்த ஏழுங்கிறது அதான் சொல்கிறேன் மின் கடத்து திறன்னா லவ் யூ மின் தடை என்ன ஐ லவ் யூ இந்த ரெண்டு கான்செப்ட் வச்சுக்கணும் லவ் யூங்கிற வார்த்தை ஆறு எழுத்து சொல் லவ் சாரி ஏழு எழுத்து சொல் லவ் யூ அவ்வளோதான் ஏழே ஏழு வார்த்தை தான் ஆனால் ஐ லவ் யூங்கிற வார்த்தை என்னென்னா எட்டு எழுத்து சொல் அப்போ அதே கான்செப்ட் தான் ஐ லவ் யூன்னு சொன்னால் என்ன ஒன்றுவா தடை பண்ணுவோம்ல அதே கான்செப்டில் தான் மின் தடை என்ன மைனஸ் எட்டு மின் தடைனா என்னது
கடத்தணும் அப்படின்னா ஸோ வெள்ளி அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் ஆறுன்னு இருக்கும் அலுமினியங்கிறது மூணுன்னு இருக்கும் மிச்ச ரெண்டுமே அஞ்சு அஞ்சு தான் தாமிரம்னாலே என்னது அஞ்சு அஞ்சு தான் இது மின் கடத்து திறன் அப்போ இதை வந்து நம்ம இப்படி ஆக வச்சுக்கிட்டோம்னா ஈஸியாக இருக்கும் எந்த இடத்துலையும் எந்த பாயிண்ட்டையும் நம்ம தப்பாகவோ தவறாகவோ போட மாட்டோம் நான் இந்த இதை வேணால் திரும்ப வேணால் ஒரு வீடியோவில் தனியாக பிக்சர் வைஸ் கொடுக்குறேன் ரைட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வெளிச்சத்திற்கு வந்த உலகம் யாருனா தாமஸ் ஆல்வா எடிசனுக்கு வந்து இந்த காது ஏக்காது சிறு வயதுலையே இந்த கதையை நீங்கள் போய் படித்து பாருங்கள் சிறு வயதுலேயே காது ஏக்காது அப்புறம் அவங்க அம்மா கிட்ட தான் மூணு வருஷம் படித்தார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி இப்படியே க இது பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆராய்ச்சி புக்கெல்லாம் படித்து புத்தகம்லாம் வெளியிட்டு ஒரு வேலையில் கிடைக்கும் தந்தி ஆஃபீஸில் வேலை கிடச்சி நிறைய அற்புதங்களை கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சிருப்பார் ஆயிரத்தி நூற்றி தான் கிரா கிராமோஃபோன் ஒளி வரைவுன்னு சொல்லுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு ரைட்டா ஏழு மணி ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணுவான் அந்த ஒளி மூலி மாதிரி கிராம ஃபோன் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஏழு மணிக்கு அதான் ஏழு ஏழு ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி ஏழு ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி ஏழு கிராம ஃபோன் காலைல ஏழு மணிக்கு ஒரு ஃபோனு நைட்டு ஏழு மணிக்கு ஒரு ஃபோன் காலைல ஏழு மணிக்கு சோறு நைட்டு ஏழு மணிக்கு சோறு அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு அது உணவு பாதுகாப்பு திட்டம்னு வரும் இது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஏழு காலைல ஏழு மணிக்கு ஒரு ஃபோனு நைட்டு ஏழு மணிக்கு ஒரு ஃபோன் அதான் கிராம ஃபோன் அடுத்தது என்ன பண்ணார்னா அந்த பிளாட்டினம் கம்பிச்சூரில் வச்சு ஒரு நீராவி மாதிரி ஒரு மாதிரி உருவாக்கி லைட் ஏரியை வச்சு விட்டார் அதான் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஒன்பது எப்படி இதை ஆக வச்சுக்கணும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தொம்போதுன்னா ஏழு மணிக்கு லைட்டை போடுங்க ஒம்பது மணிக்கு லைட்டை ஆஃப் பண்ணிடுங்க அதான் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஒன்பது ஏழு மணிக்கு என்ன செய்யணும் லைட்டை போட்டுருங்க வீட்டில் ஏழு மணிக்கு லைட்டு போட்டுருங்க சார் ஆறு மணிக்கு நாங்கள் லைட்டு போடுவோம் இப்போலாம் ஆறு மணிக்கெலாம் இல்லை இப்போ நான் எடுக்கிற வீடியோ ஆறு மணி வெளிச்சமாக தானே இருக்குது ஸோ அதனால் ஏழு மணிக்கு லைட்டு போடுங்க ஒன்பது மணிக்கு லைட்டை ஆஃப் பண்ணிடுங்க லைட்டாங்க அப்போ லைட்டை கண்டுபிடிச்சார் முன் விள மின் விளக்க அடுத்தது என்னென்னா திரைப்படம் பார்க்குறோம்ல திரைப்படம் கருவி பொதுவாக இன்றைக்கி ஃபிலிம் பார்க்க போகிறோம்னா இன்றைக்கி ஒரு ஆளாக தானே போகிறோம் ஒருவர் மட்டும் பார்க்குங்க மாதிரி இது பண்ணார் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம படிச்சிருப்போம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று ஸோ ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று அப்படிங்கிற மாதிரி கான்செப்ட் வச்சுக்காங்க இது எடிஷன் வந்து அந்த திரைப்படம் பார்க்கும் விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சார் ஸோ இவ்வளோ தாங்க மின்னியல் இப்போ நான் இவ்வளோ நேரம் நடத்தினேன் பார்த்தீங்களா இந்த நடத்தினதில் என்ன நடத்தினதில் பொறுத்தளவுக்கு நீங்கள் ஒரு அஞ்சு கான்செப்ட் புரிஞ்சுருப்பீங்க மின் ஊட்டம்னா என்ன மின் ஓட்டம்னா என்ன ஆம்பியர்னா என்ன வோல்ட்னா என்ன ரைட்டாக ஆம்பியர் எங்கனக்குள்ளே வருது வோல்ட் எங்கனை வருது ஓம் மின் தடைங்கன்னு வரும்போது எங்கே வருது ஓம் எங்கனை வருது ஸோ இந்த கான்செப்ட் தான் ரைட்டாங்க இந்த கான்செப்ட் படி நீங்கள் இருந்தால் கூலும் எங்கே வந்துச்சு கூலும் மின் ஊட்டம் வரும்போது என்ன வந்துச்சு கூலும் வந்துச்சா மின் ஓட்டம் வரும்போது ஆம்பியர் வருதா அப்போ இந்த கான்செப்டெலாம் நீங்கள் இப்படி இப்போ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா அந்த சம் பாருங்கள் இதில் மின் தடைன்னு வரும்போது ஒன்று ஒன்று வந்துச்சா இங்கே என்ன இருந்துச்சு மின் தடைனா என்னது ஐ லவ் யூ ஐ லவ் யூ அதனால் இது என்ன ஆச்சு எட்டுன்னு வந்திருக்கும் உங்களுக்கு மைனஸ் எட்டுன்னு வந்திருக்கும் அங்கே ஏழுன்னு வந்திருக்கும் ஐ லவ் யூ அப்படிங்கிறது ஏழுன்னு வந்திருக்கும் அந்த நம்பர்ஸ் யாவும் இருக்கப்ப ஸோ இதுதான் விஷயம் மைக்கிள் பாரடே எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டார் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டார் பிப்ரவரி பதினொன்றாம் தேதி என்ன நடந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தில் மின்சாரம் என்ன நடந்துச்சுங்கிறது தான் இப்போ கற்றுக்கிட்டோம் இவ்வளோ நேரம் வீடியோ பார்த்ததில் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சதே சொல்லியிருக்கீங்க சார்னு சொன்னால் நினச்சா ஓகே பரவாயில்ல தெரியாதவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ டு ஆல்